എന്താണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലോയിഡ് വാട്ട് ഇസ് സി എസ് എഫ് ബ്രെയിനിൻ്റെയും സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെയും ഭൗതികവും രാസപരവുമായ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിറമില്ലാത്ത ഒരു ഫ്ലോയിഡ് ആണ് സി എസ് എഫ് ബ്രെയിനിൽ ചില ക്യാവിറ്റികളുണ്ട് ടീലൻസഫലോണിൽ റൈറ്റ് ലാറ്റൽ വെൻഡ്രിക്കിൾ ലെഫ്റ്റ് ലാറ്റൽ വെൻഡ്രിക്കിൾ എന്നീ ക്യാവിറ്റികളും ഡയൻസഫലോണിൽ തേർഡ് വെൻഡ്രിക്കിൾ എന്ന ക്യാവിറ്റിയും റോബൻ സഫലോണിൽ ഫോർത്ത് വെൻഡ്രിക്കിൾ എന്ന ക്യാവിറ്റിയും സ്പൈനൽ കോഡിൽ സെൻട്രൽ കനാലും കാണുന്നു ഈ ക്യാവിറ്റികളെല്ലാം പരസ്പരം ചാലുകൾ വഴി ദാറ്റ് ഈസ് ഫൊറാമൻ വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വലത്തെയും ഇടത്തെയും ലാറ്ററൽ വെൻട്രിക്കിളുകൾ മൂന്നാമത്തെ വെൻട്രിക്കിൾ നാലാമത്തെ വെൻട്രിക്കിൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കോറോയ്ഡ് പ്ലക്സസസ് ആണ് സി എസ് എഫ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആവറേജ് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പെർ ഡേ സി ദ ലാറ്ററൽ തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കിൾസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ടു ലാറ്ററൽ വെൻട്രിക്കിൾസ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് തേർഡ് വെൻട്രിക്കൾ ബൈ ഫൊറാമിന ഓഫ് മോൺറോ ദ തേർഡ് വെൻട്രിക്കിൾ ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കിൾ ബൈ സെറിബ്രൽ അക്കോഡക്ട് The fourth ventricle is connected with the subarachnoid space by two lateral apertures called foramina of Lasca and a medial aperture called foramina of Magandhi. The lateral ventricle is called the choroid plexus of the CSF. The foramina of Monroe is called the third ventricle of the third ventricle. The choroid plexus of the CSF is called the cerebral aqueduct. ഫോർത്ത് വെൻഡ്രിക്കിളിൽ എത്തുകയും ഫോർത്ത് വെൻഡ്രിക്കിളിൽ ഉള്ള കോറോയിഡ് പ്ലക്സസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സി എസ് എഫുമായി കൂടിക്കലർന്ന് സ്പൈനൽ കോഡിലെ സെൻട്രൽ കനാലിൽ എത്തുകയും എല്ലാ വെൻഡ്രിക്കിളുകളും സെൻട്രൽ കനാലും സി എസ് എഫ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് വെൻഡ്രിക്കിളിലുള്ള ഫൊറാമൻ ഓഫ് ലസ്ക ഫൊറാമൻ ഓഫ് മാഗൻഡി എന്നീ മൂന്ന് ഫൊറാമൻ വഴി താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് സബ് അറക്നോട്ട് സ്പേസിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വെൻഡ്രിക്കുലർ സർക്കുലേഷൻ എപ്പൻഡിമൽ സെൽസിൻ്റെ സീലറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് സി എസ് എഫിൻ്റെ സർക്കുലേഷനെ സഹായിക്കുന്നു സർക്കുലേഷന് ശേഷം അരക്കനോട്ട് സ്പേസിൽ ഉള്ള അരക്കനോട്ട് വില്ലൈ വഴി സി എസ് എഫ് ക്രേനിയൽ വീനസ് സൈനസസിലും പെരിവാസ്കുലർ സ്പേസിലും സ്പൈനൽ വെയിൻസിലും ഫിൽട്രേഷൻ വഴിയും ഓസ്മോസിസ് വഴിയും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ലിസൺ ദ പിക്ചർ ആൻഡ് സി ദ വെൻഡ്രിക്കുലർ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് സി എസ് എഫ് ഇൻ സി എൻ എസ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സി എസ് എഫ് ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇൻട്രാ ക്രൈനിൽ പ്രഷർ നിയന്ത്രിക്കുന്നു സബ് അരക്കനോട് സ്പേസിലുള്ള സി എസ് എഫ് ഒരു കുഷൻ ആയി പ്രവർത്തിച്ച് ക്രേനിയൽ ബോണിൽ നിന്നുള്ള ഷോക്ക് കുറച്ച് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു ബ്രെയിൻ്റെ ഫാരം വായുവിൽ ഉദ്ദേശം ആയിരത്തി നാനൂറ് ഗ്രാം ആണ് ഇത് അൻപത് ഗ്രാമായി കുറയ്ക്കാൻ സി എസ് എഫ് സഹായിക്കുന്നു വർക്ക്സ് ആസ് എ ഡ്രൈനേജ് ഫോർ മെറ്റബളൈസ് ഇടി മറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ബ്രെയിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ബ്രെയിൻ്റെ ഫാരം കൊണ്ട് ബ്രെയിനിലെ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസിന് ഡാമേജ് പറ്റാതിരിക്കാൻ വെൻഡ്രിക്കിൾസിലെ സി എസ് എഫ് സഹായിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് മെക്കാനിക്കൽ ബഫർ സി എസ് എഫ് ഘടന ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ലിക്വിഡ് വോളിയം എൺപത്തഞ്ച് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ വരെ ആൽക്കലൈനാണ് ഒരു ശതമാനം സോലിഡും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം വാട്ടറുമുണ്ട് പ്രഷർ നൂറ്റിപ്പത്ത് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എം വാട്ടർ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം മൂന്ന് മുതൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് വരെ പി എച്ച് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് വരെ ഓസ്മോലോട്ടിങ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വരെ നോ ക്ലോട്ട് ഫോർമേഷൻ ഓൺ സ്റ്റാൻഡിങ് സി എസ് എഫിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് മില്ലി ഗ്രാം പെർ ഡി എൽ അതായത് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ്റെ അറുപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോട്ടീൻസ് പതിനഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മില്ലി ഗ്രാം പെർ ഡി എൽ ഇതിൽ ആൽബമിൻ അൻപത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെയും ഗ്ലോബിനിൻ മുപ്പത് മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെയും കാണുന്നു അമിനോ ആസിഡ്സ് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മുതൽ മൂന്ന് മില്ലി ഗ്രാം പെർ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് മുതൽ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മില്ലി ഗ്രാം പെർ ഡി എൽ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് എട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തേഴ് മില്ലി ഗ്രാം പെർ ഡി എൽ യൂറിക് ആസിഡ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് മുതൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മില്ലി ഗ്രാം വരെ സോഡിയം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മില്ലി ഗ്രാം പെർ ഡി എൽ പൊട്ടാസ്യം പതിനൊന്ന് മില്ലി ഗ്രാം പെർ ഡി എൽ കാൽസ്യം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മില്ലി ഗ്രാം പെർ
ഹൈഡ്രോസെഫാലസ് അസാധാരണമായി സി എസ് എഫ് വെൻട്രിക്കിൾസിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണിത് ഇത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാം വർദ്ധിച്ച തോതിൽ സി എസ് എഫ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സി എസ് എഫ് പ്രഷർ കൂടും തലവേദന പതുക്കെയുള്ള പൾസ് പതുക്കെയുള്ള ശ്വസനം അപൂർണമായോ പൂർണമായോ അബോധാവസ്ഥ ഉണ്ടാകൽ മുതലായവ സി എസ് എഫ് ഒഴുകുന്ന അപ്പർച്ചറിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാകുക അരക്നോഡ് വില്ലയും മുഖേന സി എസ് എഫ് അബ്സോർബ് ചെയ്തു പോകേണ്ട പ്രവൃത്തിയിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാവുക ദറ്റ് ഇസ് റിട്ടേഷൻ ഹൈഡ്രോസെഫാലസ് ഇൻറ്റേണൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിരിക്കാം ഇൻറ്റേണൽ ഹൈഡ്രോസെഫാലസ് രണ്ട് ലാറ്ററൽ വെൻട്രിക്കിൾസിലും തേർഡ് വെൻട്രിക്കിൾസിലും സി എസ് എഫ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ ബ്ലോക്കായി കിടക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ഹൈഡ്രോസെഫാലസ് സബ് അരക്നോഡ് സ്പേസിൽ സി എസ് എഫ് ശേഖരിക്കപ്പെട്ട ബ്ലോക്കായി കിടക്കും ലംബാർ പങ്ക്ചർ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ലംബാർ സ്പൈനിന് ഇടയ്ക്ക് കൂടി ഒരു പ്രത്യേക സൂചി കടത്തി സി എസ് എഫ് ശേഖരിക്കുന്നതിനാണ് ലംബാർ പങ്ക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പർപ്പസിനും തെറാപ്യൂട്ടിക് പർപ്പസിനും ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്ന സി എസ് എഫ് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാകുന്നു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പർപ്പസ് ഏതൊക്കെ ഹൈ ഇൻട്രാക്രൈനിയൽ പ്രഷർ ഇൻട്രാക്രൈനിയൽ ട്യൂമാർ സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് എൻസഫലൈറ്റിസ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിയറോസിസ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് മുതലായവ തെറാപ്യൂട്ടിക് പർപ്പസ് ഏതൊക്കെ റിലീവിംഗ് പ്രഷർ ഇൻ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഹൈഡ്രോസെഫാലസ് കൺവേൾഷൻസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ മുതലായവ വാട്ട് ഈസ് ബാരിയേഴ്സ് ബ്ലഡ് സി എസ് എഫ് ആൻഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന പ്രക്രിയ വഴി പെരി വാസ്കുലർ സ്പേസിൽ നിന്നും ഫ്ലൂയിഡ് സ്പേസിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നതനുസരിച്ചാണ് സി എഫ് എസിൻ്റെ ഘടന നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് ബ്രെയിൻ പാരങ്കമയിലെ ഇൻട്രാസുലർ ഫ്ലൂയിഡും സി എസ് എഫും പരസ്പരം ഡിഫ്യൂഷൻ വരി മെറ്റീരിയൽസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും സി എസ് എഫിൻ്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തും ദേർ ആർ ത്രീ ബാരിയേഴ്സ് വൺ ബ്ലഡ് സി എസ് എഫ് ബാരിയർ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ആൻഡ് സി എസ് എഫ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ബ്ലഡ് സി എസ് എഫ് ബാരിയർ ഈ ബാരിയർ ഉള്ളതിനാൽ ബ്ലഡിൽ നിന്നും സി എസ് എഫിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പതുക്കെയാണ് ലിപ്പോയിഡ് സോലിബിൾ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ കുറേ കൂടി ഈസിലിയായി ബ്ലഡിൽ നിന്നും സി എസ് എഫിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എഫി നെഫ്രിനും കാൽസ്യവുമാണ് ബ്ലഡ് സി എസ് എഫ് ബാരിയറിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നത് തിയോഫിലിനാണ് ബ്ലഡ് സി എസ് എഫ് ബാരിയറിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റി കൂട്ടുന്നത് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ക്യാപ്പിലറി ബ്ലഡിൽ നിന്നും ചില സബ്സ്റ്റൻസിനെ മാത്രം ബ്രെയിനിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ബാരിയർ കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് രക്തക്കുഴലിലെ എൻഡോത്തീരിയത്തിൻ്റെ ബേസൽ മെമ്പ്രെയിൻ അസ്ട്രോഗ്ലിയയും ആണ് ബാരിയറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദ ലാറ്റൽ സോണിലെ ഒക്ലൂഡൻസ് ഓഫ് ദി ക്യാപ്പിലറി എൻഡോത്തീരിയം ഫോഴ്സ് സോല്യൂട്സ് ടു പാസ് ത്രൂ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ഓഫ് ദ അസ്ട്രോസൈറ്റ്സ് which restrains the passage of molecule through its plasma membrane factors change or alter the blood brain barrier lowering of brain ph and increasing of blood ph enhances capillary permeability in the blood brain barrier lack of oxygen also raises the permeability of blood brain barrier glucose water carbon dioxide and oxygen in the ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയറിൽ കൂടി ആക്റ്റീവായി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഓഫ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് ബൈകാർബണേറ്റ്സ് എന്നിവ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയറിൽ കൂടി സ്ലോലി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബൈൽസോൾട്ട്സ് എഫിനെഫ്രിൻ സെറോട്ടോണിൻ എന്നിവ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയറിൽ കൂടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സി എസ് എഫ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ സി എസ് എഫ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെൻട്രിക്കിൾസിലെ എപ്പൻഡിമൽ സെൽ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസിലെ ഗ്ലയൽ ഫൈബിൾസ് ലൈനിങ്ങിൽ ആണ് ലാർജ് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റുള്ള വാട്ടർ സോലിബിൾ മെറ്റീരിയൽസിന് സി എസ് എഫ് ബ്രെയിൻ ബാരിയൽ കൂടി ഈസിയായി പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദം എന്ന് തോന്നിയാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക